Guten Abend, meine Damen und Herren. Als Gast im Studio begrüßen wir heute Herrn Dr. Sommer, den Gründer und Leiter der Tierpädagogischen Hochschule in Cuxhaven und seinen besten Freund und Schüler. <lacht> Herr Dr. Sommer, Sie erteilen diesem Hund seit Jahren Sprachunterricht. Jawohl. In deutscher Sprache. Richtig. Und Ihre Bemühungen hatten Erfolg. So ist es. Der Hund kann also sprechen. Jawohl. Richtig sprechen wie ein Mensch. Ja. Das ist sensationell. Wie heißt denn das Tier? Bello. Und was kann er sprechen? Was Sie wollen. Ja, was denn so zum Beispiel? Na, sagen Sie irgendwas. Ich soll was sagen? Ja. Ähm, mein Gott, ich kann doch sprechen. Der Hund soll irgendwas sagen. Ja, ja, aber sagen Sie doch, was er sagen soll. Äh, äh, na, zum Beispiel den Namen von irgendeinem berühmten Schauspieler. Irgendeinen. Wie heißt denn dieser Blonde? Heinz Röhmann? Nein, der andere. Kurt Jürgens? Nein, nein, irgendwas mit F. Mit F? Oder P. Marlene Dietrich? So ähnlich. Hat er nicht in dem Film mitgespielt? In welchem? Von diesem italienischen Regisseur. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Mit I? Er heißt so ähnlich wie eine Autofirma. BMW? Nein, nein. Äh, dieser Fußballspieler fährt so an. Welcher Fußballspieler? Der das Tor in dem Endspiel geschossen hat. Wo? In Hamburg? Nein. In Bremen? Nein. Äh, äh, Herr Dr. Sommer, mit welcher Methode haben Sie dem Hund Sprechen beigebracht und wie lange hat es gedauert? Über vier Jahre habe ich das Tier täglich acht Stunden unterrichtet, durch langsames Vorsprechen, Zungenübungen und intensive Atemtechnik. <lacht> Sensationell. Herr Dr. Sommer, könnte der Hund jetzt mal irgendwas sprechen? Gern. Bello, sag mal, wo? Wo? Oh. Ah, ja. Äh, jetzt vielleicht äh, etwas Längeres? Und was für ein Thema hätten Sie gern? Das ist ganz egal. Vielleicht etwas Politisches? Nein, nein. Oder aus dem kirchlichen Bereich? Ach, nein. Ja, was denn nun? Irgendetwas Nettes, Normales. Bitte sehr. Bello, sag mal... Otto holt große rote Rosen. Man muss schon sehr genau hinhören. Botanische Themen liegen ihm nicht so. Also dann meinetwegen etwas aus dem kirchlichen Bereich. Gern. Bello, sag mal, neun Nonnen holen Kohlen zum Kohlenofen. Ich weiß nicht, Herr Doktor, ich weiß nicht, ob das Tier diesem Thema gewachsen ist. Vielleicht sollten wir religiöse Bereiche überhaupt ausklammern. Wie Sie wünschen. Dann eventuell doch noch eine politische Äußerung? Nein, nein. Oder etwas aus der Wirtschaft? Ja, bitte. Über Atomstrom? Nein, das sagt er nicht. Politische Äußerungen von Hunden sind auf dem Bildschirm unerwünscht. Aber ich versichere Ihnen, dass... Nein, nein. Ich versichere Ihnen, das Tier äußert sich rein privat, ohne jeden politischen Aspekt. Atomstrom ist ein politischer Aspekt. Na, wenn schon. Und nicht Hunde, sondern Politiker haben darüber zu sprechen. Bello hat das Recht, über Atomstrom zu sprechen, wie ein Politiker. Aber er weiß ja nicht, wovon er spricht. Wie ein Politiker. Also gut, aber nicht länger als eine Minute. Bello, sag mal... Herr Otto Mohl fühlt sich unwohl am Pol ohne Atomstrom. Solche Äußerungen heizen die Diskussion wieder ganz unnötig an. Also gut. Bello, sag mal, Otto Kohl fühlt sich wohl bei der Oberpostdirektion. Na, das hat ja nun wieder überhaupt keinen aktuellen Bezug. Kann er nichts aus dem Themenkreis des Fernsehprogramms? Bello, sag mal, Talkshow. Herr Dr. Sommer, darf ich offen sprechen? Na und? Der Hund kann überhaupt nicht sprechen. Das ist eine unverschämte Behauptung. Der Hund beherrscht nur einen einzigen Buchstaben, so etwas wie O. O. Was hat er denn jetzt wieder gesagt? Fischers Fritze fischt frische Fische. Pff.